Bu bizim ədəd oxumuzdur. Mərkəzində sıfır var və həmin ədəd oxunda bəzi ədədləri qeyd etmişik. Ədəd oxunun solunda A ədədimiz var və burada biraz sıfıra yaxın B ədədimiz var və sıfırın sağ tərəfində C ədədimiz var. Daha sonra bu bərabərsizliyə aid çoxlu ifadələrimiz var. İndi isə sizdən videonu dayandırmanızı və bu ifadələrin hansının doğru, hansının yanlış olduğunu və hansı haqqında yetərli məlumatınız olmadığını aydınlaşdırmağınızı istəyirəm. Düşünürəm ki, bunu edə bildiniz. Siz bunlardan hansının doğru, hansının yanlış və hansı haqqında yetərli informasiyanız olmadığını aydınlaşdıra bilmirsiniz. Gəlin, onları birlikdə edək. Birinci ifadədə mənfi B-nin mənfi C-dən kiçik olduğu deyilir. Deməli, biz B-nin C-dən kiçik olduğunu bilirik. Biz B-nin C-dən az olduğunu bilirik. Bunu necə bilirik? Ədəd oxunda B ədədi C-nin solundadır. Bu qədər sadədir. Bunu bilirik. Tamamilə doğrudur. Bəs mənfi B necə? Mənfi B mənfi C-dən kiçikdirmi? Gəlin, ədəd oxunda mənfi B-nin harada olduğunu düşünək. Mənfi B-ni sarı rəngin edəcəm. Mənfi B, B-nin əksi deməkdir. Əgər B ədədi sıfırdan bir vahid soldadırsa, onda mənfi B sıfırdan bir vahid sağda olacaq. Deməli, bu gördüyünüz mənfi B olacaq. İndi isə mənfi C haradadır. Bir daha, mənfi C eynən C-nin əksi olacaq. C ədədi sıfırdan bir, iki, üç, dörd, beş vahid sağdadır. Onda mənfi C sıfırdan bir, iki, üç, dörd, beş vahid solda olacaq. Gəlin, bunu fərqli rəngdə yazaq. Mənfi C-ni bən öşəyə rəngdə edəcəm. Bu, gördüyünüz mənfi C-dir. Gəlin, müqayisə edək. Mənfi B mənfi C-dən kiçikdir. Xeyr, ədəd oxunda mənfi B mənfi C-nin sağındadır. Mənfi B mənfi C-dən böyükdür. Deməli, bu doğru deyil. Mənfi B mənfi C-nin sağındadır. Mənfi B mənfi C-dən böyükdür. Əgər bu çaşdırıcı gəlirsə, belə düşünün. B mənfi ədəd olduğundan mənfi B müsbət ədəd olacaq. C müsbət ədəd olduğundan mənfi C mənfi ədəd olacaq. Müsbət ədədin mənfi ədəddən böyük olması tamamilə məntiqlidir. Ədəd oxuna mənfi B-nin mənfi C-dən sağda olduğunu görürüz. Bunu silə bilərik. Deməli, sual mənfi B sıfırdan böyükdür. Əla, artıq mənfi B-ni qeyd etmişik. O, bir vahid sağda və ya bir xət sağda olacaq. Bu xətlərin hər birinin neçəni ifadə etdiyini bilmirik, amma sıfırın sağında olacaq. Deməli, sıfırdan böyükdür. Bu doğrudur. Əla, indi A, B-dən böyükdür. Gəlin, baxaq. Ədəd oxunda A, B-dən soldadır. A ədədi B-dən daha mənfidir. Deməli, A, B-dən böyük deyil, kiçikdir. Bu variant doğru deyil. Bir ədədin digərindən böyük olması üçün həmin ədədin sağında yerləşməlidir. A-nın B-dən böyük olması üçün B-nin sağında olmalıdır. Amma görürük ki, A dədi B-nin solundadır. A dədi B-dən kiçikdir. Əla, daha bir də düşünək. Mənfi A C-dən böyükdür. Deməli, biz A-nın C-dən böyük olmadığını bilirik. A dədi C-nin solundadır. A mənfi ədəddir. Deməli, sıfırın solundadır. C müsbət ədəddir. Deməli, sıfırın sağındadır. Bəs mənfi A necə? Gəlin, onu çəkək. Gəlin, bunu heç istifadə etmədiyimiz rəng dedik. Mənfi A harada olacaq? Deməli, A sıfırdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 vahid solda olacaq. Mənfi A sıfırdan 6 vahid sağda olacaq. Gəlin, bunu sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, mənfi A burada olacaq. Diqqət edin, mənfi A C-nin sağındadır. Deməli, mənfi A C-dən böyükdür. Bu doğrudur. Əgər çaşqınlıq yaranırsa, əgər bunun mənfi oxşadığını və necə müsbətdən böyük ola biləcəyini düşünürsünüzsə, onda mənfi A-nın özlüyündə mənfi ədəd olduğunu xatırlayın. A ədədi özlüyündə 6 vahid soldadır. Əgər onun əksini götürsəniz, onda müsbət ədəd alarsınız. Siz 6 vahid sağda olan ədədi alırsınız. C ədədi isə özlüyündə müsbətdir və 5 vahid sağdadır. Onda mənfi A ədədi müsbət olacaq və C-dən böyük olacaq. O, C-dən sağdadır.